Seit 25 Jahren steht der Porsche 911 GT3 für pure Rennsportleidenschaft auf der Straße. Eine Legende, die 1999 auf dem Genfer Automobilsalon geboren wurde. Nun präsentierte Porsche wieder eine neue Generation dieses Modells. Leistungsstärker, agiler und noch innovativer. Was sonst, wie wir meinen? Karl Hartner hat einen ersten Blick darauf geworfen. Der GT3 ist 25 Jahre alt geworden dieses Jahr. 1999 auf dem Automobilsalon in Genf wurde dieses Auto vorgestellt. Eine Legende wurde geboren. Die renntaugliche Fahrmaschine im 911-Portfolio. Walter Röhrl ist damit in acht Minuten um die Nordschleife gefahren, sogar leicht drunter. Das Fahrzeug, eine renntaugliche Fahrmaschine mit Straßenzulassung. Das neue Modell knüpft an diese Tradition an. Mit einem hochdrehenden 4-Liter-Saugmotor, der 510 PS leistet und der das Fahrzeug auf bis zu 9000 Umdrehungen bringt. Die fein abgestimmte Aerodynamik, inspiriert von der Rennstrecke und die exzellente Straßenlage machen den neuen GT3 zu einer Fahrmaschine der Superlative. Der Sound, der Fahrspaß, ach, traumhaft. Unglaublich, wie das Auto hier funktioniert. Ultra präzise, 8% kürzere Übersetzung ist auf jeden Fall gerade auf engen und winkligen Strecken eine super Sache. Ist natürlich noch besser im perfekten Drehzahlband und gerade was Dämpferplattform angeht, jetzt auch hier über Curves. Das Auto absorbiert Wellen wirklich perfekt. Auch mal einen Riesenschritt nach vorne. Und äh, auch auf der Bremse, man merkt kaum noch Nickbewegungen. Das ist wirklich großes Kino. Auch technologisch setzt der 911er GT3 neue Maßstäbe. Mit seinem Sechsgang-Schaltgetriebe oder optional dem PDK-Getriebe bietet er maximale Flexibilität und Kontrolle auf der Straße. Die neue Aufhängung an der Vorderachse, der optimierte Heckflügel und die speziell angefertigten Magnesiumräder sorgen für Gewichtsreduktion und eine perfekte Balance. 991 zweiten Generation, die wir hier sehen, das Schaltgetriebe war zurück. Es gab auch das erste Mal eine Touring-Version, das heißt eine GT3-Version ohne Heckflügel für den Driver. Das bringt uns zur aktuellen Generation 992. Der GT3 in der 992-Ausführung zeigt uns wieder einen Quantensprung der Technik. Doppelquerlenker, Vorderachse, Aerodynamik direkt vom Rennfahrzeug entlehnt, gut erkennbar an der Schwadenhalsaufhängung. Ein Fahrwerk, das noch weiter gewichtserleichtert wurde. Dieses Fahrzeug, auch als Touring-Variante erhältlich, war bisher der erfolgreichste 911 GT3 aller Zeiten. Für all jene, die den GT3 lieber dezent und straßentauglich fahren möchten, gibt es ihn jetzt auch wieder als Touring-Variante. Ohne großen Heckflügel, aber mit der gleichen atemberaubenden Performance. Der perfekte Sportwagen für kurvige Landstraßen und sonntägliche Ausfahrten. Puristisch, elegant und dennoch kompromisslos sportlich. Und hier der neue 911 GT3 mit Touring-Paket. Der Sportler in Nadelstreifen sozusagen. Etwas dezenter wie sein beflügelter Bruder. Rennstreckentauglich nach wie vor, aber eigentlich ein Drivers Car. Antriebseitig 510 PS, 9000 Touren. In diesem Fall Touring serienmäßig mit 6-Gang-Schaltgetriebe und optional aber auch mit einem PDK-Getriebe. Meine Aufgabe ist immer, im Prinzip die Performance des Autos zu prüfen. Ich muss schnell fahren und muss schauen, dass das Auto in, in Grenzbereichen nach wie vor für den Kunden einigermaßen leicht zu beherrschen ist. Das ist das Entscheidende für mich. Die neue Lenkung ist exakt so direkt wie die alte, ist aber aus der Nulllage heraus weniger nervös. Ganz wichtig ist auf der einen Seite der Sitz der mir den Körper halten muss, damit die Hände frei sind, 
nur zum Lenken, bis die Gene eines Rennautos hier in ein Serienauto zu verpflanzen, so wie man es von Porsche erwartet. Ebenfalls auf Wunsch gibt es einen neuen Leichtbausportschalensitz mit klappbarer Rückenlehne und Sitzschale aus CFK. Der Sitz ist mit einem integrierten Thorax-Airbag, elektrischer Höhen- und manueller Längseinstellung ausgestattet. Optional ist eine dreistufige Sitzheizung erhältlich. Bestellbar ist der neue GT3 hierzulande zu Preisen ab rund 300.000 Euro. Exklusiv für Besitzer des 911 GT3 und des 911 GT3 Touring gibt es auch wieder einen speziell gestalteten Chronographen.